Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Unreal Engine. Heute geht es wieder mal um diese intelligente Türe, die wir uns als Blueprint im letzten Video gebaut haben. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was diese intelligente Türe tut und für was sie gut ist, ähm, ganz kurz, wir haben gebaut, dass wenn wir in die Nähe dieser Tür laufen, dass sie sich dann automatisch öffnet. Das Tolle ist, dass wir diese Türe einfach platzieren können, als wäre es ein normales Objekt. Und diese ganze Funktionalität mit dem Aufschwingen, die ist schon komplett dabei. Das heißt, wir mussten das nicht für jede Türe nochmal neu bauen. Jetzt wollen wir das Construction Script heute hier lernen. Und ähm, ich möchte euch natürlich erzählen, wozu das Ding überhaupt gut ist. Okay. Also aktuell, wenn wir diese intelligente Türe hier anmarkieren, dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Transformation anzugeben, ein Rendering ähm, hier irgendwas anzugeben. Das alles ist relativ wenig, was wir so haben. Wenn ich jetzt mal hier die Türe so anwähle, dann haben wir hier noch Material, Static Mesh, ähm, Element, was auch immer, Glas hier, also dieses Glas in der Mitte, können wir alles extra angeben sozusagen. Und wie man diese ganzen extra Möglichkeiten hier bekommt, ist eigentlich gar nicht so schwer. Denn dazu kann man hier einfach Variablen einfügen. Und ähm, ja, in dem Fall sieht das Ganze so aus. Wir wollen hier eine, ähm, eine neue Variable, Add Component. Und wir scrollen jetzt hier einfach mal durch, was wir so alles haben. Das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich, ich mache jetzt mal einfach ein blödes Beispiel, wir wollen, dass ich die Türe rotieren kann. Ähm, du gehst mal wieder weg hier. Wir wollen, dass die Türe sich aufrotieren kann, also dass ihr Zustand am Anfang zum Beispiel auf aufgesetzt werden kann. Das Ding ist jetzt, wenn wir hier die Rotation eingeben, zum Beispiel 120 Grad, dann drehen wir das ganze Objekt. Wir wollen aber auch einfach nur hier drauf zugreifen können, indem wir sagen, okay, die Türe schwingt um 120 Grad auf zum Beispiel. Das heißt, wir wollen eine Rotation nur für die Türe und nur in diese eine Richtung angeben können. Und dazu brauchen wir hier eben zum Beispiel dieses Construction Script, was wir ähm, immer beim Erstellen von Objekten aufrufen. Das heißt, wir sagen innerhalb dieses Construction Scripts, wenn wir hier irgendeine Einstellung ändern, dann wird dieses Construction Script einmal komplett durchgeixt und ja, wir können da drin sozusagen alles bestimmen. Okay, dazu geben wir jetzt hier einfach mal eine neue Variable ein und können hier drüben jetzt den Typen wählen. Also ich, ich nenne das Ding jetzt erstmal um. Das ist jetzt ähm, die Rotation der ähm, Rotation of a Door. Wir sollten im Englischen bleiben. Oftmals werdet ihr mit, ähm, ja, mit englischen Teams arbeiten. Und jetzt können wir hier den Typ eingeben. Das werden wir noch genauer machen. Wie wir aber wissen, wenn wir hier das animieren, dann brauchen wir einen Float-Wert, also um so eine Rotation zu bauen, brauchen wir einen Float-Wert. Was es mit diesen Typen auf sich hat, die, die bei mir schon andere Programmiersprachen gelernt haben, die werden das auf jeden Fall wahrscheinlich kennen. Ähm, wir werden jetzt hier einfach den Float wählen und werden das dann später genauer durchgehen, sozusagen. Okay, ähm, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ähm, dieses Edible, Editable, Einzuklicken. Das bedeutet, wenn diese Va Variable öffentlich veränderbar ist, dann erscheint sie hier drüben. Das heißt, hier wollen wir un unbedingt so einen Haken setzen. Der Tooltip, der sollte jetzt sowas sein wie ähm, Initial Door, ups, Door Rotation. Das heißt, wenn wir drüber... Ups, da soll natürlich kein T stehen. Wenn wir hier drüber fahren, dann steht hier Automatically registers this actor to receive input from a player. Das bedeutet, ähm, ja, hier können wir sozusagen solche Dinge einstellen. Wenn wir drüber fahren, kriegen wir diesen Tooltip gezeigt. Das ist das, äh, was wir hier eingeben können. Okay, ähm, das hier lassen wir erstmal so. Und ja, das ist erstmal in Ordnung. Ähm, Slider Range, sagen wir mal von 0 bis 360. Und ähm, wir wollen ja 360 Grad quasi eine Rot wobei eigentlich 360 Grad ist ein bisschen bescheuert. Wir machen mal von 0 bis mh, 100, 140. Mehr sollte es nicht sein, glaube ich, denn ansonsten sieht es ein bisschen komisch aus, weil die Türe dann sozusagen hier, bei 180 Grad wäre ja die Türe hier drin, also nach komplett außen gedreht durch den Türrahmen durch. Das wäre ein bisschen buggy, das wollen wir nicht. Ähm, 140 ist das schon das Maximum, was wir, glaube ich, irgendwie sinnvoll machen können. So. Wenn jetzt dieser Typ hier geändert wird, also wenn ich jetzt hier mal auf Compile und Save klicke, dann sehen wir hier, dass wir die Rotation of Door ändern können. Das heißt, wir haben jetzt hier eine neue Variable, die wir hier einstellen können. Wenn wir aber irgendeinen Wert, zum Beispiel 200 eingeben, ähm, 
dann, ups, dann kann man das sogar machen. Naja gut, aber der Slider hier, der geht tatsächlich nur bis 140. Wir sollten hier vielleicht auch noch die Value Range eingeben, 0 bis 140, damit, ähm, so, damit wir hier nicht höher als 140 eingeben können. Also wenn ich jetzt 200 eingebe, dann wird es einfach aufs Maximum gesetzt von 140. Und der Slider, ich kann ja hier immer noch die Werte sozusagen einklicken, dann habe ich hier so sowas hier getan. So, jetzt seht ihr, ich kann hier meinen Wert ähm, setzen, wie ich gerade Bock drauf habe, aber es ändert sich rein gar nichts an der Türe. Das liegt daran, wir haben das Ding nur benannt. Das ist einfach nur eine Zahl, die wir jetzt hier eingeben können, aber... Ja, was wollen wir mit einer Zahl machen? Das müssen wir auch noch irgendwo festhalten. Ich meine, wenn wir Rotation of Door da reinschreiben, dann kann Unreal nicht selber wissen, was wir damit machen wollen. Und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, jedes Mal, wenn diese Variable geändert wird, also in diesem Construction Script, das ist quasi das, was jedes Mal feuert, wenn ich hier irgendwas macht. Okay, in diesem Construction Script geben wir jetzt an, was soll gemacht werden? Naja, gucken wir mal hier in unseren Event Graph. Wir wollen es nicht animieren oder sowas, wir wollen es einfach nur setzen. Ich meine, das ist ja zum Designen am Anfang. Das ist jetzt nicht irgendwie gedacht, dass da eine Animation in-game passiert, sondern es ist einfach nur am Anfang, wenn die Türe gesetzt wird, dann soll sie zum Beispiel offen sein. Und da braucht man keine Animation, das heißt, das fällt für uns weg. Wir wollen nur ein Make Rotator und dann die Set World Rotation haben. Okay, also gehen wir hierher und sagen Set... Ups... World Rotation, Rotation, so, von der SM Door, Set World Rotation von der SM Door, oh, komm schon, nicht gerade hübsch, aber selten, so, ähm, okay, jetzt ist das schon mal besser, jetzt, wie wollen wir die Rotation setzen, wir können jetzt hier einfach hingehen und sagen, wir wollen einen festen Wert haben, dann wäre aber unsere Variable ein bisschen schwachsinnig, dann könnte man hier genauso gut nichts einzustellen haben. Wir wollen einfach, dass diese Rotation diese Variable wird, aber wir wollen es nur in dem Your Value, also in den Z-Wert setzen, denn eine Rotation, ähm, die irgendwie X und Y mit sich führt, die ist ein bisschen bescheuert, weil wir wollen ja die Türe nicht irgendwie, ich zeige es euch gerade mal kurz, anhand dieser Türe hier drüben, da können wir das ja noch einzeln editieren. Um, wir wollen zum Beispiel hier nicht 50 Grad, und das ist glaube ich keine gängige Türe, also zumindest habe ich keine so bei mir rumstehen, um, auch der andere Wert sieht genauso behindert aus, deswegen wir wollen ganz einfach, dass diese Rotation in Z stattfindet und zwar mit diesem Wert hier, das heißt wir ziehen uns den Wert hier einfach mal rein und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich kann Get oder Z Set benutzen. Und das werden wir auch noch behandeln, wenn es um Variablen hier drüben geht. Ähm, Getter und Setter sind aber, glaube ich, vielen, die programmieren können, schon ein Begriff. Aber wie gesagt, ihr müsst für diese Serie aktuell noch nicht programmieren können. Ich werde es dann sagen, wenn ihr Kenntnisse in C++ braucht. Aber aktuell auf keinen Fall. Okay, also wir nehmen uns jetzt hier einen Getter. Und jetzt können wir aus diesem Float wieder mit Make Rotator ein, eine Rotation basteln. Das heißt Make Rotator... Hier einfach ein Rotator basteln und zwar nicht in dem Roll, sondern im Your Wert und den Return Wert, was jetzt eine Rotation offensichtlich ist, den packen wir jetzt hier rein in diese New Rotation. Wunderbar. So, was wir jetzt mal haben, ist ein super Skript, das jedes Mal gefeuert wird und jedes Mal ausgeführt wird, wenn irgendwas gebaut wird. Okay, jetzt habe ich natürlich hier noch nichts eingegeben. Ich wähle die Türe mal. Ah, ein bisschen hat man was gesehen, glaube ich. Ich wähle die Türe jetzt hier einfach mal an, mal an und gebe hier 100 Grad ein. Dann schwingt die Türe auf. Wunderschön, nicht wahr? Und jetzt kann ich hier 10 Grad eingeben, dann schwingt die Türe 10 Grad auf, 30 Grad. All diese Sachen kann ich angeben, aber mehr als 140 geht nicht. Und selbst 140 ist schon ein bisschen viel, sehe ich gerade. Ja, also 140 ist auch schon stuck hier irgendwie. Das heißt, wir wählen hier jetzt nochmal die Rotation an und sagen, okay, 120 ist eindeutig das... Ups. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich zu viel. 120 ist das eindeutige Maximum, was wir hier haben. Und jetzt seht ihr sogar, jetzt wird dieses Skript gefeuert. Ähm, vor allem nach dem Kompilieren. Aber jetzt müssen wir hier trotzdem nochmal kurz den Wert einstellen. So, 120. Perfekt. Und jetzt, ja gut, selbst 120 ist ein bisschen grenzwertig. Aber okay, das geht noch. Um, und jetzt haben wir hier eine Türe, die sogar noch Werte hier drüben hat. Und ihr könnt das natürlich für alles machen, was ihr irgendwie haben wollt. Also wenn ihr irgendwas einstellen könnt, zum Beispiel die Lichtfarbe oder sowas von, ähm, von irgendeiner Lampe, dann könnt ihr hier zum Beispiel auch dann einen Wert dafür eingeben und den hier im Construction Script verarbeiten. Wenn ihr nur den Wert eingeben lässt, lasst aber den, äh, das Construction Script dazu nicht benutzt, dann habt ihr hier eine Variable, die zwar einen Wert hat, aber irgendwie tut die Variable dann halt nichts. 
Und das wäre natürlich schade, deswegen immer schön im Construction Script damit arbeiten. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wenn ja, lasst ein Like da und teilt das Ganze und was weiß ich noch alles. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.